അസ്സലാം വലൈക്കും ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈമോൻസ് കിച്ചൺ മൈമോൻസ് കിച്ചൺ പുതിയതായി കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്പപ്പോൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും ആരും മറക്കരുത് നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോവാം ഹായ് ഇന്ന് ഞാനൊരു മുട്ടക്കറിയുമായാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് മുട്ടക്കറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല നാടൻ സ്റ്റൈലിൽ വറുത്തരച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ മുട്ടക്കറിയാണ് നമുക്കിത് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ റൊട്ടിയുടെ കൂടെ ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കറിയാണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പറ്റില്ല കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്ന ഒരു കറിയാണിത് അപ്പം ഈ കിടിലൻ വറുത്തരച്ച മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് മുട്ട വേവിക്കാനായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് വേണം മുട്ട വെക്കാൻ അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും തൊലി പെട്ടെന്ന് അടർത്തി എടുക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല മുട്ട വേവുന്ന സമയം നമുക്ക് തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കടായിലേക്ക് ഒരു മുറി തേങ്ങ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്നാല് കുഞ്ഞുള്ളി രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എന്ന് വെട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പം കടായി എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നമുക്കിത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലോ ചീനച്ചട്ടിയിലോ ഒക്കെ വറുത്തെടുക്കാം ആ സമയം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പം കടായി ആയതുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല അപ്പം ആ ഒരു നാടൻ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി ഇതിലേക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അഞ്ചാറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഇത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഈ ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളകിന് പകരം കുറച്ച് കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പം കുരുമുളക് പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പം തേങ്ങ നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കളറൊക്കെ നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കടായി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് പൊടികൾ ചേർക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിനടുത്ത് മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കി മീഡിയം ആക്കി വെച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എല്ലാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി ഈ പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറിയാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കടായിൽ ഇനി ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് അത് അഥവാ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം കാരണം കടായി ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ചൂടായിട്ടാണല്ലോ ഉള്ളത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം ഇതിങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ആയാലും ചീനച്ചട്ടി ആയാലും ഓൾറെഡി ചൂടായിട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ പൊടികൾ ഇതുപോലെ തന്നെ കിടക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെടുത്തിട്ടൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അതാണ് സേഫ് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഗ്രേവി മസാല ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ടൊരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ചൂടായി വന്ന എണ്ണയിലേക്ക് സവാളയും പച്ചമുളകും അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാം സവാള ഞാനിപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണമാണ് എടുത്തത് സവാള നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ കറിയിൽ സവാളയും തക്കാളിയും ഒക്കെ നന്നായി വഴന്ന് ജ്യൂസിയായി കിട്ടണം അപ്പം ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് സവാള കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് സവാള ഒരുപാട് കൂടിപ്പോയാൽ ആ കറിക്ക് ഒരു സ്വീറ്റ്നെസ് വന്നു പോകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് സവാള ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നന്നായി ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള ഇപ്പം നന്നായി വഴന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതൊക്കെ കുറച്ചൊരു ടൈം എടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പം സവാള നന്നായി വഴന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് തക്കാളി അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാം ഞാനിപ്പം മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള രണ്ട് തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വലിയ സൈസ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് മതിയാവും തക്കാളി ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കി വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ തക്കാളിയും സവാളയും നന്നായി ജ്യൂസിയായി കിട്ട
ഞാനിപ്പം മിക്സി കുലയ്ക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചത് നമുക്ക് എത്ര ഗ്രേവി വേണോ അതിനനുസരിച്ച് വേണം വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം നന്നായി വറ്റി കുറുകി വരണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കണക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളിത് അടച്ചു വെക്കണം എന്നില്ല കാരണം ഇത് വറ്റി കുറുകി വരേണ്ടതാണല്ലോ അപ്പോൾ തുറന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇത് തിളച്ചു വരുന്ന സമയം നമുക്ക് മുട്ടയുടെ തൊലിയെടുക്കാം അപ്പം ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുലുക്കിയെടുത്താൽ മതി മുട്ടയുടെ തോട് പെട്ടെന്ന് അടർത്തിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും ഇനി ഓരോ മുട്ടയും ഇതുപോലെ തോട് കളഞ്ഞെടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു മുട്ട മുഴുവനായും ചേർക്കാം ഞാനിപ്പം രണ്ട് പീസാക്കിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മുട്ട നാല് പീസാക്കി ചേർക്കാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മുട്ട ചേർക്കാം മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇതുപോലെ ഒരു അഞ്ചെട്ട് മിനിറ്റ് നമുക്കിങ്ങനെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഇടക്കിടക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രേവി ചെറുതായി തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചതച്ചെടുത്ത പെപ്പറാണ് എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചെടുത്തതും കൂടെ ഒരു പിഞ്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വലിയ ജീരകം ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഗ്രേവി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മുട്ട ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഒരു മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇങ്ങനെ അഞ്ചെട്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുട്ടയിലേക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലേവർ കയറാനും അതുപോലെ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ഈ ഒരു ഗ്രേവിയിൽ പിടിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും കിട്ടണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ അഞ്ചെട്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ മിക്സാക്കിയ ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നമുക്കിങ്ങനെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം ഞാനിപ്പം പത്ത് മിനിറ്റാണ് വെക്കുന്നത് അത്രയും ഗ്രേവി എനിക്ക് ആവശ്യമാണ് കുറച്ചും കൂടെ കട്ടി വേണം എന്നുള്ളവർ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി എട്ട് മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യരുത് മൂടി തുറന്നേക്കരുത് ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ അതിൽ കടന്നൊന്ന് ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് വലിച്ചെടുക്കട്ടെ ആ സമയം വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യുകയാണ് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ നല്ലൊരു ടെംറ്റിങ് സ്മെല്ലാണ് ഇതിന് ഇനി നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യാം പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം പൂരിയോടൊപ്പം ചപ്പാത്തിയോടൊപ്പം വാട്ടിപ്പത്രിയോടൊപ്പം ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ വറുത്തരച്ച മുട്ടക്കറി സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഒരുപാട് മെനക്കേടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് സമയം ആവശ്യമാണെന്ന് ഇപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇതെനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം സമയം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു സമയം തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാനെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം പിന്നെ അതുപോലെ സവാള തക്കാളിയൊക്കെ ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടി വഴറ്റിയെടുക്കുന്ന ആ ഒരു സമയം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് സമയമാണ് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളത് അല്ലാതെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആ ഒരു മെനക്കേടോ ഒന്നും തന്നെയില്ല അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കറി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് ടൈമൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എന്നെ മെയിലിലൂടെയും കമൻറ്റിലൂടെയും അറിയിക്കുക ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റും അതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും ഒക്കെ എനിക്ക് മെയിലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെയും ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് ആരൊക്കെയാണ് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ സെൻഡ് ചെയ്തതെന്നും ഞാൻ ആ സമയത്ത് പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പുതിയ റെസിപ്പീസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദാൻ ടേക്ക്